ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இந்தியாவின் முக்கியமான துறையான பாதுகாப்பு துறையில் இந்தியாவை சுயசார்புடன் தன்னிறைவு அடைய வேண்டும் என்ற இந்திய இராணுவத்தின் திட்டத்தை பெரிய அளவில் ஊக்குவிக்கும் விதத்தில் இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ ஏ டாக்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் அட்வான்ஸ்ட் டோல்ட் ஆர்டிலரி கன் சிஸ்டம் ஹோவிட்சர்ஸ் மிகவும் மேம்பட்ட ஆயுத பீரங்கி அமைப்பின் சோதனைகளை வெற்றிகரமாக நடத்தியது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் ஏன்னா நமது டிஆர்டிஓ நிறுவனம் இதை தனியா உருவாக்கல பாரத் போர்ஸ் லிமிடெட் அண்ட் டாடா அட்வான்ஸ்ட் சிஸ்டம்ஸ் லிமிடெட் ஆகிய இரண்டு பெரிய நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்த ஏ டாக்ஸ் ஹோவிட்சரை உருவாக்கியது நமது சிறப்புமிக்க டிஆர்டிஓ நமது இராணுவத்திற்கு குறைந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூறு பீரங்கி துப்பாக்கிகளுக்கு தேவை உள்ளது இந்த புதிய ஏ டாக்ஸ் டெக்னாலஜி மூலம் நமது இராணுவத்தின் ஆயிரத்தி எண்ணூறு பீரங்கி துப்பாக்கிகளின் தேவையை பூர்த்தியாக தீர்க்க முடியும் என்று டிஆர்டிஓ நம்புகிறது இந்த குறிப்பிட்ட ஆயுத பிரிவில் இது உலகின் மிகச்சிறந்த பீரங்கி துப்பாக்கி என்று டிஆர்டிஓ இதை கிளாசிஃபை செய்துள்ளது டு பி வெரி பிரிசைஸ் இந்திய இராணுவத்திற்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது இப்ப பீராங்கி துப்பாக்கிகள் தேவைப்படுகிறது அது தவிர நமது இராணுவத்திற்கு இன்னொரு பிரிவில் நூற்றி ஐம்பது ஏ டாக்ஸ் மற்றும் நூற்றி பதினான்கு தனுஷ் துப்பாக்கிகள் தேவைப்படுகிறது எனவே மொத்தம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூறு பீராங்கி துப்பாக்கிகள் இந்திய இராணுவத்திற்கு தேவை டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தின் மூத்த விஞ்ஞானி சைலேந்திர விகிடே என்பவர் சொல்றாரு இந்த உலகின் மிகச்சிறந்த ஏ டாக்ஸ் பீராங்கி துப்பாக்கிகளால் இந்தியாவின் மொத்த பீராங்கி துப்பாக்கிகளின் முழு தேவையையும் முற்றிலுமாக பூர்த்தி செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்றார் இந்தியா என்ன ஆயுதம் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கு எப்பதான் தயாரிக்கும்னு கேட்ட நல்ல உள்ளங்களை தான் தேடுறேன் இப்படி தாங்க நம்ம நாட்டின் ஆயுத தயாரிப்பு முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கு பெரிய காளி துர்கானு அமெரிக்காவே பயப்படுற அளவுக்கு லேசர் ஆயுதங்களை தயார் பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டோம் இதுக்கு மேல என்னங்க இந்த ஹோவிட்சர் மூவிங் பீராங்கி துப்பாக்கியில் அதிகமான அட்வான்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு ஆக்சிலரி பவர் மோட் அதாவது ஒரு பவர் சோர்ஸ் டவுன் ஆனா கூட அடுத்த ஆக்சிலரி பவர் சோர்ஸ் ட்ரிகர் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் சைன் வேவ் முறையில் வேலை செய்யும் திறன் கொண்டது இந்த பீரங்கி துப்பாக்கி வெரி அட்வான்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக் கமாண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் நைட் விஷன் சிஸ்டம் போன்ற மேம்பட்ட அம்சங்கள் இந்த பீராங்கி துப்பாக்கியில் உள்ளது நீங்க அனைவருமே ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு இந்த பீரங்கியில் இருக்கும் பேர்ஸ்ட் மோட் பதினைந்து செகண்ட்ஸில் த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் கூட சுட முடியும் அப்படின்னு டிஆர்டிஓ ரிப்போர்ட் சொல்லுது அதே நேரத்தில் இதில் இருக்கும் நார்மல் சஸ்டைன்ட் மோடில் தொடர்ந்து அறுபது நிமிடங்களுக்கு அறுபது ரவுண்ட்ஸ் சுட முடியும் அடுத்தது புகழ்பெற்ற போஃபோர்ஸ் துப்பாக்கிகளுக்கு எதிராக ஏ டாக்ஸ் ஹோவிட்சர் பீராங்கி துப்பாக்கிகள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் நடந்த கார்கில் போரில் இந்திய இராணுவம் பயன்படுத்திய புகழ்பெற்ற போஃபோர்ஸ் துப்பாக்கியை விட ஏ டாக்ஸ் ஹோவிட்சர் மிகவும் சிறந்தது அப்படின்னு டிஆர்டிஓ சொல்லுது மேலும் இந்த ஏ டாக்ஸ் ஹோவிட்சர் துப்பாக்கிகளுடன் போஃபோர்ஸ் போட்டியிட முடியாத அளவுக்கு இது ஒரு மேம்பட்ட ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்துடன் இணைந்து அதிக அளவிலான துப்பாக்கிகளை தரக்கூடிய திறனும் வேகமாக சுடும் திறனும் கொண்ட அமைப்பை வேறு எந்த நாடும் இதுவரை உருவாக்க முடியவில்லை என்று டிஆர்டிஓ அதிகாரப்பூர்வமாக ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த பீராங்கி துப்பாக்கியின் ரேஞ்ச் நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமாக உள்ளது அதே நேரத்தில் போஃபோர்ஸ் பீராங்கி துப்பாக்கி ஏ டாக்ஸ் ஹோவிட்சர் போன்ற சுற்றில் முப்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் அளவுக்கு மட்டுமே சுட முடியும் இந்த பீரங்கி துப்பாக்கி தயாரிப்பதற்கு முன்பு இந்திய இராணுவம் இஸ்ரேல் நாட்டின் ஏதோஸ் பீராங்கியை வாங்குவதற்கு தயாரானது எனவே பாதுகாப்பு வட்டாரத்தில் அதிகமான பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கேள்வி என்னன்னா இந்த ஏ டாக்ஸ் ஹோவிட்சர் இஸ்ரேலின் ஏதோஸ் துப்பாக்கியை ரீப்ளேஸ் செய்ய முடியுமா என்பதுதான் இந்த ஏ டாக்ஸ் ஹோவிட்சர் வாகனத்தின் நகரும் வேகமும் மிக அதிகமாக உள்ளது இட்ஸ் மொபிலிட்டி ஸ்பீட் இஸ் இம்பெக்கபிள் இந்த பீரங்கி துப்பாக்கி மிகவும் நம்பகமானதாகவும் பராமரிப்பு தேவைகள் மிகவும் குறைந்ததாகவும் பில்ட் குவாலிட்டி மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் உள்ளது ஏதோஸ் மற்றும் நெக்ஸ்டர் போன்ற துப்பாக்கிகளின் குவாலிட்டியை ஏ டாக்ஸ் உடன் கம்பேர் செய்து பார்த்தால் ஏ டாக்ஸ் பீராங்கி துப்பாக்கியின் கடின அமைப்பு ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு உள்ளது எனவே நிச்சயமாக இந்த பீராங்கி துப்பாக்கியின் ஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் பில்ட் மிகவும் பியூச்சரிஸ்டிக் தன்மையில் உள்ளது அடுத்த பத்து அல்லது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்தியாவின் பீராங்கி துப்பாக்கிகளின் தேவையை இது நிவர்த்தி செய்யும் என நம்பப்படுகிறது அடுத்த பெரிய கேள்வி சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரு முனை போரில் இந்தியாவுக்கு ஏ டாக்ஸ் ஹோவிட்சர் உதவ முடியுமா உதவுமா என்பதுதான் சமீபத்தில் சைனா எல்லைக்கு அ
பாகிஸ்தான் எல்லைக்கு அருகில் உள்ள பொக்ரான் இந்த இடங்களில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ரவுண்ட் சோதனை நடத்தப்பட்டது டிஆர்டிஓ கருத்துப்படி ஒரு நிலையான பெரிய போர் சூழ்நிலையில் சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்திய ராணுவத்திற்கு இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆதிக்கத்தை கொடுக்கும் என்று இந்தியாவின் போர் தயாரிப்பு குழுக்கள் நம்புகிறது மேலும் ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கும் அதிகமான பீராங்கிகள் கொண்ட இந்திய ராணுவத்தின் முழு தேவையையும் ஏ டாக்ஸ் பூர்த்தி செய்வதால் இனிமேல் இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை என்றும் இந்த அமைப்பு கூறுகிறது டிஆர்டிஓவின் பிராகிங் ஸ்டேட்மெண்டில் இந்தியா ஒரு தன்னிறைவு நாடாக மாறிவிட்டது உலகத்தரம் வாய்ந்த துப்பாக்கிகளுக்கான நமது நாட்டின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நாங்கள் முக்கிய திறன் வாய்ந்த தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியுள்ளோம் என்று சொல்லியுள்ளது இந்த ஹோவிட்சர் இருப்பதால் வெளிநாட்டில் இருந்து வேறு எந்த ஹோவிட்சரையும் இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை என்று கூட சொல்லியிருக்காங்க இது இப்படி இருக்கையில் நமது டிஆர்டிஓ சாதனை செய்யும் நேரத்தில் அமெரிக்கா இந்தியா முக்கியமாக அமெரிக்க ராணுவம் மற்றும் இந்திய ராணுவத்தின் உறவு அதிவேகமாக வளர்ந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம் முக்கியமாக இந்தியா மற்றும் அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு படைகளுக்கு இடையிலான இராணுவ உறவு சைனாவுடனான மோதலின் காரணமாகவே அதிவேகத்தில் வளர்ந்து வருதுன்னு சொன்னா மிகையாகாது அமெரிக்க கடற்படை அவர்களின் போர் தயாரிப்புக்கான சொந்த சரக்குகளில் இருந்து அதாவது அவர்களின் போருக்கான ஸ்டாக்கில் இருந்து மூன்று ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி செவன் மில்லிமீட்டர் மீடியம் கேலிபர் பீரங்கிகளை இந்திய கடற்படையின் போர்க்கப்பல்களில் பயன்படுத்துவதற்காக அவசரமாக நமது கடற்படைக்கு நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஒரு பகுதியாக கொடுத்துள்ளது இந்திய கடற்படையின் பெரிய ரக போர்க்கப்பல்களிலும் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள டிஸ்ட்ராயர் வகை போர்க்கப்பல்களிலும் பயன்படுத்த பதினொரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி செவன் மில்லிமீட்டர் மீடியம் கேலிபர் பீரங்கிகள் தேவை என்று அபிஷியல் ரிக்வெஸ்ட் அமெரிக்க அரசுக்கு இந்திய அரசால் கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி அமெரிக்க அரசு கொடுத்த அவசர கட்டளையின்படி இந்திய கடற்படைக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய முதல் மூன்று பீரங்கிகளை அமெரிக்க கடற்படை அவர்களது வார் ஸ்டாக்கில் இருந்து இந்திய கடற்படைக்கு கொடுத்துள்ளது அமெரிக்காவில் புதிய துப்பாக்கிகளின் உற்பத்தி துவங்கி அவற்றை டெலிவரி செய்ய தாமதமாகலாம் என்பதால் அமெரிக்க கடற்படையில் தயாராக உள்ள பீரங்கிகளை இந்திய போர்க்கப்பல்களுக்கு மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது இந்த மீடியம் கேலிபர் துப்பாக்கிகள் இந்திய கடற்படையில் சேரும் ஒரு புதிய நுழைவாக இருக்கும் மேலும் இது கடல் சார்ந்த படைக்கு இது ஒரு மேம்பட்ட புதிய ஆயுதமாக இருக்கும் இந்திய கடற்படை அதன் சகாவாகிய அமெரிக்க கடற்படையுடன் நெருக்கமான உறவை வளர்த்து கொண்டுள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் கடற்படையில் உள்ள ரஷ்யாவின் கண்காணிப்பு விமானங்களை மாற்றி அமெரிக்காவின் பி எயிட் ஐ போர் விமானங்களை சேர்த்துள்ளது இன்னும் பல சீக்கிங் ஹெலிகாப்டர்கள் எம் எச் சிக்ஸ் ரோமியோஸ் ஹெலிகாப்டர்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு செய்திகள் வருது தி அமெரிக்கன் பிரடேட்டட் ட்ரோன்ஸ் இந்திய கடற்படையால் குத்தகைக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இது போன்ற ட்ரோன்ஸ் அதிகமான ஆளில்லா விமானங்கள் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா இரண்டு நாடுகளும் எஃப் ஏ எயிட்டீன் போர் விமானங்களை விற்பனை செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆலோசனைகள் நடத்தி வருகிறது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே சமீபத்தில் நடைபெற்ற டூ பிளஸ் டூ சந்திப்பின் போது எஃப் ஏ எயிட்டீன் போர் விமான விற்பனை பற்றி ஆலோசனைகள் செய்தது இந்தியாவின் கடற்படையும் விமானப்படையும் எஃப் எயிட்டீன் அல்லது ரஃபாலே என்ற விமானங்களில் எதை வாங்குவது என்பதை இந்திய கடற்படைக்கு எது சரியானது என்ற ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறது எப்படியாக இருந்தாலும் சைனாவும் பாகிஸ்தானும் பன்முக போர் அமைப்புகளுக்கு தயார் செய்வதாக செய்திகள் வருது என்ன இருந்தாலும் என்ன செய்தாலும் இந்தியாவின் தயாரிப்பு ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு போற்றப்படுவதாக உள்ளது எனவே பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் பெருமைப்படுவோம் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை காமெண்ட் செக்ஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ பிளீஸ் கோட் அண்ட் சாப் த லைக் பட்டன் நீங்கள் இன்னும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க பிடிச்சிருந்துச்சுனா ப்ளீஸ் கோட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இட் ஸோ தேட் யூ கெட் மை வீடியோஸ் அஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் Until I come up with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active, always dream big in your life and please take care of your family and parents. Thank you.